എൻ്റെ ഒന്നര അടി നീളമുള്ള അരോണ ഒന്നര വയസ്സുണ്ട് പതിനഞ്ച് മാസം ആയ അരോണ മരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് അത് എൻ്റെ തന്നെ ശ്രദ്ധ കുറവിൻ്റെ ശ്രദ്ധ കുറവുകൊണ്ടുണ്ടായതാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര അടി ഉള്ള അരോണ ഞാൻ വളർത്തു തുടങ്ങുമ്പോഴിട്ടിരുന്ന അതേ ടാങ്കിൽ തന്നെയാണ് ഈ മൂന്നടി ഒരടി ഒന്നര അടി ഒന്നര അടി പൊക്കം ഒരടി വീതി മൂന്നടി നീളമുള്ള അതേ ടാങ്കിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു ഈ വലിയ ടാങ്ക് പക്ഷേ അത് ഒരു സേഫ്റ്റി കുറവ് തോന്നിയിട്ട് ചാടിപ്പോവുകയോ മുകളിൽ അടപ്പൊന്നും റെഡിയാവാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസിനെ ഇട്ടേക്കുമായിരുന്നു ഇതിൽ അപ്പം രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ വരെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഡാ ഏഞ്ചല് മൂന്ന് സക്കർ മൂന്ന് വലിയ സക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പമായിരുന്നു കിടന്നത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഏഞ്ചലിനെ ഉദ്രവിക്കത്തൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട ഓംലെറ്റ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഓംലെ ഓംലെറ്റ് അല്ല ബുൾസൈ രണ്ട് സൈഡിലും വേവിച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് മുറിച്ചായിരുന്നു ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ പെലറ്റ് ഫീഡ് കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ചു പിന്നെ ലൈഫ് ലൈഫ് ഫീഡ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഈ പള്ളത്തി രണ്ട് ദിവസം എടുത്ത് തീറ്റ എടുക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെയൊന്നും കഴിച്ചതും ഇല്ല പിന്നെ അരുണയെല്ലാം വളർത്തുന്നവർ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കിടന്നോളും ഇപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ടാങ്കായാൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം അതിന് ഫ്ലെക് അതിന് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് ചലിക്കാൻ പറ്റും കറങ്ങാനായാലും ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് അത്ര ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അരോണ അതാണ് അരോണ ഏറ്റവും നമുക്ക് വളർത്താൻ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ടാങ്ക് സൈസ് ഇത്തിരി വളർന്ന ഇത്തിരി കുറഞ്ഞാൽ പോലും അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇപ്പം മറ്റേ ആലിഗേറ്ററിനായാലും അരപ്പൈമയ്ക്കായാലും ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവില്ല ഇങ്ങനെ വളയാനുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത്ര ഇതായി നല്ലതായിരുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ വീക്കിലി വാട്ടർ ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അഴുക്കെടുത്ത് കളയും വെള്ളം ഒഴിക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ഇതിന് ഇൻഫെക്ഷൻ അടിച്ചതാണ് സാധ്യത കാരണം വെച്ചാൽ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളിലുണ്ടായതാവണം അതല്ലെങ്കിൽ വേംസ് പക്ഷേ വേംസിൻ്റെ പ്രശ്നം വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ് എടുക്കാതെ ഒരാഴ്ചയോളം കിടന്നിട്ടൊക്കെയാവും വേംസിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്ന് ചാവുക ഇത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാനാണ് സാധ്യത എന്തായാലും നമ്മൾ ഏത് മീനെ വളർത്തുമ്പോഴായാൽ പോലും അതിന് വളരേണ്ട ഒരു മിനിമം അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ അരോണയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം വീതിയുള്ള ടാങ്കായിരുന്നു വേണ്ടിയത് മിനിമം ഒന്നര അടി വീതിയെങ്കിലും വേണം മൂന്നടി ഒന്നര അടിയുടെ ഒരു ടാങ്ക് പുറത്ത് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഒരെണ്ണൂടെ ആ ടാങ്കും ഇതേ കൂട്ട് ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ബാക്ക് പെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു സഹായമൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അതും അങ്ങ് മടിച്ച് പിന്നെ ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല ഇണങ്ങിയ ഒരു മീനായിരുന്നു കാരണം എന്ത് കൊടുത്താലും തിന്നോളുമായിരുന്നു തീറ്റയിലൊന്നും ഒരു യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു ജീവനുള്ളത് തന്നെ വേണമെന്നും ഒന്നും അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല കൊടുത്താൽ തിന്നും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിന് ഫ്രീ ഫ്രീസ് ചെയ്യുക നന്ദൻ നന്ദൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു കക്ക കൊടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇണങ്ങിയ ഒരു മീനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ആ പറ്റിയത് പറ്റി ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മുൻകരുതലെടുത്ത് വേണം ചെയ്യാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ